Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Peter Frank von Fleet gesprochen. Fleet ist eine in Frankreich gegründete All-in-One-Equipment-Vermietung, die vor allem PCs, Laptops und anderes elektronisches Zubehör an Firmen vermietet. Zudem vermietet Fleet aber auch Büro, Möbel, Stühle, Tische und auch Telefonkabinen ähm, an Startups, Grown-ups, Scale-ups aller Art. Und das Besondere an Fleet ist, dass neben dem Equipment auch eine IT-Lösung zur Verwaltung dieser ganzen Devices dazugehört. Deswegen nennt man sowas auch Device as a Service, was Fleet hier macht. Genau, und der Peter, der ist mit der Expansion nach Deutschland beauftragt worden. Fleet selber ist auch komplett gebootstrapped in Frankreich, auch wenn der Gründer ein VC-Background hat und auch der Peter. Von daher war das ein sehr interessantes Gespräch, auch über die Unterschiede zwischen bootstrapped und VC-finanzierten Startups und die Herausforderung, denen er jetzt begegnet. Ja, in diesem Sinne, wie immer, freue ich mich über Feedback und Vorschläge für neue Gäste. Einfach eine Mail schicken an hallo at happy-bootstrapping.de oder mich über LinkedIn adden. Den Link findet ihr in den Show Notes und ansonsten auch alle Links zur Folge. Genau, und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, hi. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du genau bist und was du machst. Ja, sehr gerne. Also ich bin, bin Peter, ich bin der Asset Country Manager bei Fleet. Fleet, ich würde es einfach mal sehr einfach beschreiben, verstehen es die meisten, das ist sowas wie Grover, nur für B2B, also für Unternehmen. Und da ist Country Manager seit 2019, beziehungsweise seit 2019 gibt es das Unternehmen und dann seit letztem Jahr im September dort den Deutschland Eintritt gemacht und davor bei Blind, Blind B2B Kreditkartenanbieter, und ja, grundsätzlich in Berlin tätig und aus Deutschland. Und wie groß ist Fleet dann, wenn es es seit 2019 gibt? Ja, also wir sind, uh, ich glaube, laut LinkedIn sind wir 50 Mitarbeiter. Uh, das ist auch in etwa richtig so. Und letztes Jahr hatten wir 10 Millionen Euro Umsatz. Ja, und in Deutschland sind wir jetzt gerade zu dritt. Aber wie gesagt, na, auch erst seit September ja, am Markt. Und auch sehr stark wachsend. Also die Zahl geht wahrscheinlich bald noch nach oben. Ja, spannend. Was sind denn die ersten drei Rollen, die man dann in Deutschland besetzt, neben dem Country Manager? Mm, ja, spannende, spannende Frage. Also jetzt gerade haben wir einen sehr starken Fokus aufs Commercial Team. Ja, also es ist Vertrieb, beziehungsweise Sales und, und Marketing. Und das sind so wirklich die, die Rollen, die wir jetzt gerade auch suchen, wo das auch Sinn macht, die Leute einzustellen. Und ja, wenn du mich jetzt so fragst, ich glaube, die nächsten Rollen werden dann auf jeden Fall im Operations-Team sein. Ganz einfach, weil wir auch noch eine Logistikkomponente mit dazu haben. Okay. Fleet gibt es seit 2019. Ich hätte jetzt gedacht, dass es sowas schon sehr viel länger gibt. Wie, wie kam jetzt, wer ist denn der Gründer und wie ist die Geschichte entstanden? Kannst du da ja. ein bisschen ausholen? Ja, also Fleet gibt es seit ja, 2019, 2019 und wie die Idee entstanden ist und es ist eigentlich, ist eigentlich ganz spannend. Also die Gründer sind Alex und Savan, ja, beide aus Frankreich, beide aus Paris, ehemals Rocket Internet, das kennt man ja in Deutschland sehr, sehr gut und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass beide ein, ein Team geleitet haben, jetzt unabhängig voneinander und dann ja, ihre Mitarbeiter ausstatten mussten. Ja, und dann haben sie irgendwann gemerkt, hey, der Prozess, der ist ja im Unternehmen eigentlich oft noch derselbe, als wenn man das jetzt privat macht. Ja, und das ist auch immer noch in Deutschland ganz oft der Fall, merke ich. Also wenn man jetzt auf Amazon einen, einen Laptop bestellt, sonst war es sehr, sehr, sehr ähnlich eigentlich, als wenn man das jetzt privat macht. Oder auch, wir haben auch einige Kunden, die gehen derzeit noch zum Mediamarkt oder Sonstiges, wo der Prozess ja sehr, sehr anders ist. Ja, also als Unternehmen, da brauche ich ja erstmal eine Rechnung, da fängt schon an. Dann sitzt der Mitarbeiter vielleicht gar nicht in Deutschland. Man schon mal versucht, mit ja einer deutschen Kreditkarte den Mitarbeiter in Frankreich auszustatten oder in den USA, da wird es schon schwieriger. Irgendwann muss man dann auch noch wissen, welchem Mitarbeiter man welches Gerät gegeben hat. Gerade wenn man jetzt, ich würde mal sagen, ab 15 Leuten wird das entspannt aufwärts. Und ja, dann kommen auch noch andere Themen dazu, sowas wie Cyber Security, Antivirus und so weiter und so fort. Das heißt, auf einmal ist das Thema, was ja super einfach ist, ja, sehr komplex geworden. Ja, und äh, damals, also auf jeden Fall in 2019, gab es dafür noch nicht wirklich eine Lösung. Ja, also du hattest ja damals auch eine Situation, wo Grover 
frisch am Markt war, beziehungsweise sie sind ja 2015 gestartet, aber aus der Consumer-Perspektive ja und dann 2019 eigentlich noch nicht wirklich eine Lösung für, für B2B. Ja, da war immer noch das Gleiche wie halt im Consumer-Space. Und aus der Idee ist das dann tatsächlich entstanden, ja, dass man sagt, hey, wir wollen das jetzt machen, aber für ja, Unternehmen. Und das heißt, das Zielpublikum sind Firmen, die jetzt keinen eigenen festangestellten IT-Admin-Supporter haben, der sich um sowas wie Einkauf, Updates, Management und so weiter kümmert? Einerseits ja. Andererseits, was wir derzeit sehen, ist, dass man, also ja, einerseits Firmen, die, die keinen IT-Manager haben, aber auch Firmen, die einen IT-Manager haben, sind ist auch eine spannende Zielgruppe. Ganz einfach, weil man die einzelne Person dadurch ja einfach viel, viel effizienter arbeiten lassen kann. Ja, wir hatten letztens den Fall von einem Scale-Up, 200 Mitarbeiter und da hat ein IT-Manager sich um die ganzen IT-Admin-Tasks gekümmert und ja, wenn man den mal gefragt hat, dann <lacht> meint er auch, dass er viele Sachen zu tun hat, aber eigentlich gar keine Zeit für nichts hat und das ist natürlich da ein super Ansatzpunkt zu sagen, hey, jetzt helfen wir euch noch, das, das effizienter zu gestalten beziehungsweise auch dem Einzelnen dann, dann in, ja, eine höhere Effektivität zu zumuten. Ja, verstehe. Okay, wir steigen ja nachher noch ein bisschen genauer ins Produkt ein. Da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Fragen noch dazu. Und mich interessiert jetzt noch ein bisschen, was was hast du denn vorher gemacht? Du hast Pliant erwähnt, den Kreditkartenanbieter. Ich glaube, der ist auch groß geworden wegen dieser Cashback-Thematik, die man als äh, Unternehmen dann hat, wenn man das fleißig nutzt für Google Ads oder andere Meta-Einkäufe und so weiter. Und was hast du da genau gemacht? War das dann auch dein erster Job? Das war der erste Job nach meinem Master. Ja, da damals Pliant, es war 2021, ich war Mitarbeiter Nummer 15, 16 circa, also noch ziemlich, ziemlich früh, der erste in unserem kommerziellen Team, der erste Mitarbeiter im Vertrieb sozusagen und damals war die ganze Thematik noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, ja, da fing auch so Unternehmen an wie Moss, das kennt man ja auch, mhm. Leo war damals schon ein wenig ein Vorreiter ja, aber so wirklich einen Unterschied gab es für viele Unternehmen damals zwischen den einzelnen Anbietern noch nicht. Das war alles irgendwo Kreditkarte, Expense Management, das, das war fast dasselbe. Ja, und wir sind dann relativ schnell skaliert. Das war auch eine, eine sehr intensive Zeit und auch ein kompletter Kontrast zu, zu, zu Fleet, ja, weil da natürlich sehr viel VC-Geld reingeflossen mhm. ist. Ich glaube, wir haben über die Seed-Runden circa 23 Millionen Euro eingesammelt ja und innerhalb von anderthalb Jahren waren wir dann von 15, 16 auf circa 110, 120 ja, und mir hat das dann sehr viele Türen geöffnet. Ich konnte dann mich erst auf Deutschland konzentrieren, dann auf Österreich und war dann zum Schluss für unsere Internationalisierung verantwortlich. Ja, ich hatte da ein Team und wir sind circa acht Märkte auf einmal gegangen. Es war dann auch eine, eine spannende Zeit, weil du bei Kreditkarten, da musst du sehr schnell auf eine Skalierung kommen. Ja, du lebst ja von dieser kleinen Marge ja, und äh, geht auch noch Cashback von ab, wie du das jetzt auch kennst. Ne? Das waren damals auch noch, ich weiß nicht, viele Anbieter, die Cashback angeboten haben. Mittlerweile ist das deutlich zurückgegangen, weil einfach das, das VC-Geld knapper wurde oder knapper geworden ist. Ja, und ja, war eine spannende Zeit. Also auch wirklich viel zu tun, aber haben auch sehr viel erreicht und ich glaube Anfang des Jahres auch wieder in den Nachrichten gewesen mit einer 100 Millionen Euro, ja, ich glaube, Debt Funding war das, genau. Warum bist du da dann ausgeschieden? Du warst ja da sicherlich dann auch am Erfolg beteiligt über Equity und solche Geschichten du, und, und ja, hört, man hört ja, dass es, ja, ist ein Fintech, hat natürlich seine Schwierigkeiten wahrscheinlich wie viele andere, was man gerade auch hört, aber ja, wenn du so früh dabei warst, hat sich das ja schon lohnen können, noch länger dabei zu bleiben, oder? Oh, es hat sich, ich, es hätte sich auf jeden Fall lohnen können, beziehungsweise ja, war auch eine Option, die lange auf dem Tisch war. Ich war insgesamt bei Plein für zwei Jahre. Das heißt, gleich nach dem Master, da war ich, da war ich 24, bis ich, bis ich 26 war, also auch noch sehr jung. Da möchte, da möchte man halt auch noch was anderes machen, auch noch mal eine, eine, eine frische Luft sozusagen schnuppern, wenn man das so einfach mal sagen kann. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, ja, nochmal was Neues zu machen. Ich habe da den Alex getroffen, unseren Gründer. Und 
da hat das eine zum anderen geführt. Das hat einfach gepasst. Da war die, da war die Chemie hat gestimmt. Ne? Das ist ja auch immer wichtig. Und bin heute immer noch dem, dem kleinen Team sehr verbunden. Also immer noch, wenn jemand mich nach einer Kreditkarte fragt, es ist die Go-To-Kreditkarte immer noch. Und das Team auch noch einen sehr engen Kontakt. Die sind ja auch in Berlin. Von daher, ja, also es ist, es war keine einfache Entscheidung damals, aber rückblickend war es auf jeden Fall die richtige. Ja, und irgendwann möchte man halt auch noch was anderes sozusagen zu seinem Skillset hinzufügen. Ja, und zwei Jahre ist jetzt keine lange Zeit, aber du hast wahrscheinlich viel gelernt, was man so in den jungen Jahren ja auch dann, was so normal ist dann. Und äh, wie genau, also habt ihr euch dann gekannt über Pliant? Ich habe gesehen, Pliant ist auch Kunde bei, bei Fleet. Äh, kam das erst später oder schon vorher? Gab es da eine Connection, wie er dich dann angesprochen hat und wie hat er dich dann überzeugt, das zu machen? Werbung. Ja, Bootstrapping ist eine spannende Reise, die uns täglich vor neue Herausforderungen stellt. Das Geld ist oft knapp, die Aufgaben übersteigen unsere zeitlichen Ressourcen und die Entwicklung von skalierbaren Prozessen und Systemen ist oft überfordernd. Trotz allem müssen wir Professionalität und Zuverlässigkeit für unsere Kunden gewährleisten, um ihnen die notwendige Sicherheit zu geben, die sie brauchen, um unser Produkt zu kaufen. Selbst gebootstrapped kennt Colpari diese Herausforderung sehr gut und weiß genau, worauf du am Anfang achten solltest, wenn es um den Aufbau von Beziehungen mit deinen Kunden geht. Colpari steht dir als zuverlässiger Partner zur Seite für die Erweiterung oder Aufbau deines Kundenservice. Du bekommst deinen Customer Service auf Knopfdruck, komplett flexibel und skalierbar, wo du nur die effektive Zeit bezahlst, die Colparis freiberufliche CX-Profis in die Betreuung deiner Kunden investieren. Das heißt für dich, keine Anrufe, keine Kosten. Ab nur 98 Cent bekommst du deinen ganzen Kundenservice inklusive Team, All-in-One-Kommunikationstool, CRM, Ticketsystem sowie Erreichbarkeit während deiner Öffnungszeiten oder sogar 24 mal 7. Biete deinen Kunden Professionalität und Zuverlässigkeit mit dem Kundenservice von Colpari. Mehr auf colpari.cx. Das schreibt sich C-O-L-P-A-R-I.cx. Den Link findest du auch in den Show Notes. Werbung Ende. Ja, also Client ist durch mich Kunde bei, bei Fleet geworden. Okay. <lacht> das war das, das war das naheliegendste. Und davor Door Opener gab's. sozusagen. Richtig, der Door Opener. <lacht> war bei Client schon ganz gut vernetzt dann damals. Und grundsätzlich, ja, den Alex habe ich durch eine, eine Intro so schön kennengelernt. Er hat damals einen Country-Launcher gesucht, also jemand, der den Markt für ihn startet in Deutschland. Und wir haben uns da so, so ein bisschen unterhalten. Also ich ähm, grundsätzlich gerne auch noch Beratung für andere Startups, zum Thema Outbound-Beratung. Da kam damals die Intro. Und ja, ich glaube, der Alex ist ja ein unfassbar aktiver Angel-Investor auch, auch ein, ein LP bei sehr, sehr prominenten Funds. Und da war auch einfach, ich glaube auch, dass das, was er mir angeboten hat im Sinne von den, den Learnings, die ich bei Fleet erreichen kann, gerade auch mein, mein langfristiger Plan, selbst auch mal zu gründen, das hat da einfach alles zusammengepasst. Darum hat es sich damals einfach wieder richtiger Schritt angefühlt. Bist du jetzt, jetzt sind wir hier bei einem Podcast, wo ich, ich habe ja sonst immer Gründer, naja, fast, ich hatte jetzt auch den, den David von Bilby, der auch da der erste Mitarbeiter war und jetzt heute Geschäfte führt, wie, wie ist das dann bei dir? Hast du eine Art Beteiligung, um, um dann den deutschen Markt aufzubauen? Ich habe gesehen, es gibt ja eine GmbH in Deutschland und ein Impressum. Ich kenne die Geschichten immer nur andersrum. Ne? Jemand fängt in Deutschland an und expandiert. Ja, ja. Wie ist das in dem Fall gelaufen? Ja, also grundsätzlich die die Expansion, also wir haben eine deutsche GmbH, dann haben wir noch eine, also die Mutter sitzt in Frankreich, wir haben dann auch noch Tochtergesellschaften in, in Spanien und in der UK, auch weil wir da aktiv sind auch. Und wie das lief jetzt zum Thema Beteiligung, ja, ich hab, ich bin an der französischen Firma beteiligt, das ist einfacher gewesen, glaube ich, mich als mich an der deutschen Firma beteiligen zu lassen. <lacht> auch deutlich, also ich glaube, es hat auch einfach was mit dem Thema zu tun, wie wir die Umsätze verbuchen und sonst was, ja. Und ja, ich habe Beteiligung, ich glaube, das ist auch ganz spannend, auch nochmal aus VC gefundeter Startup-Sicht und Bootstrap-Startup-Sicht, ja, wenn man natürlich als VC bzw. VC gefundetes Startup seine Mitarbeiter beteiligt, haben die Mitarbeiter ja natürlich diesen, diesen 
ja fast schon Nachteil, dass es zu einer Dilution führen kann. Ne? Das heißt einfach eine Verbesserung der Anteile ja, und das ist einfach sehr, sehr schlecht vorhersehbar, wie die Anteile sich entwickeln werden, wenn man, wenn man, dran, wenn man ja, Mitarbeiter ist und daran beteiligt ist. Ja. Bei Bootstrap-Startups hat man das nicht, beziehungsweise hat man das weniger. Dann geht man nicht durch Runden, beziehungsweise da gibt es halt auch andere Exit-Events. Ne? Das ist halt auch immer ein Thema. Aber grundsätzlich bin ich an der französischen Muttergesellschaft beteiligt. Ja, und das ist dann, ja, ich glaube, das, das deutsche oder das französische Pendant zu den zu den ISOPs. Ja, Frankreich hat ein sehr, sehr gutes äh, Mitarbeiterbeteiligungsrecht, also auch nochmal deutlich besser als jetzt die die kürzliche Änderung in Deutschland. Also es ist sehr, sehr mitarbeiterfreundlich. Ja, und dann selbst aber mein Wohnsitz in Deutschland, was das ganze Thema nochmal komplizierter macht. Also auch da war auch ein Interesse oder ist immer noch ein interessantes Learning. Grundsätzlich ist, glaube ich, wie man da diese, diese, ja, etwa in Kapitaleinträge verbucht. Also da sind sich auch verschiedenste Steuerberater nicht einig. <lacht> also das ist sehr, sehr, sehr kompliziert auf einmal, obwohl es Deutschland, Frankreich ist. Also das hätte ich vorher nicht gedacht, aber es ist tatsächlich noch, ja, noch ein offenes Thema. Ja, spannend. Und, und Fleet hat zuerst, glaube ich, in Spanien dann expandiert, dann Deutschland richtig. und dann genau. UK. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, genau. Also ja, Frankreich, da haben wir angefangen in den 2019 Jetzt, äh, danach kam Spanien, jetzt einfach weil es halt auch eine gewisse, gewisse Nähe zu Frankreich hat. Ja, mhm. Man hatte schon damals oder wir hatten schon damals Kunden aus Spanien. Das war dann so eine Low Hanging Fruit. Ja, der deutsche Markt, das war lange, ich glaube, da tut man sich als, als französisches Unternehmen grundsätzlich sehr schwierig. Und übrigens, vice versa gilt dasselbe. Ne? Auch, glaub ich, ich sehe sehr viele deutsche Unternehmen, die sich in Frankreich unglaublich schwierig tun. Ja, und entweder macht man dann das, was Quanto und Penta gemacht haben. Das heißt einfach eine Übernahme und dann halt eine Merger dahinter. Ja, oder man versucht es halt selbst. Fleet hat es mhm. selbst versucht. Das ist nichts geworden. Ja, beziehungsweise es gab schon einige Versuche und dann, ja, sind wir jetzt gerade noch im Prozess, das ein bisschen oder uns ein bisschen mehr zu lokalisieren. Ja, aber seitdem ich an Bord bin, geht es eigentlich ganz gut. Ah, das musst du jetzt ja sagen. Also. <lacht> ja, ich glaube. Ja, ich habe gesehen, ja, also ich bin auch Kontokunde geworden durch ah, ja, die Übernahme ja. mhm. von Penta, deswegen kann ich das ganz ja. gut nachvollziehen. Ja. Und ich muss sagen, dass ich das Produkt echt cool finde, was sie da machen. Ich habe auch gesehen, dass du da eine Case Study mit Fleet, dann wiederum seid ihr, ja. glaube ich, eine Case Study von Konto. Hey, das ist ja ein bisschen ein Haufen da drüben. Zumindest hört es sich so <lacht> an, als sei Paris ja. auch nichts anderes. Als, als jetzt in Berlin so von der Konzentration Startups her und wie man sich gegenseitig hilft. Ich meine, du hast gemeint, der Alex, der, der hat ja selber auch einen starken VC-Background, investiert selber, macht viele Dinge, aber er ist trotzdem operativ bei Fleet tätig und das ist komplett bootstrapped dann außer mit seinem Geld vielleicht. Genau, also es ist komplett bootstrapped. Ich glaube auch seine Startup-Investments, die kamen erst danach, als es, als es Fleet schon gab. Okay. Wir haben jetzt aber selbst bei Fleet noch nie VC-Money angenommen und auch, auch nicht sonstige Form der Finanzierungen durch, durch Venture Capitals angenommen, ja. Mhm. ja interessant, ja. Das, das interessiert mich natürlich schon, weil du hast ja da schon ein <lacht> Geschäftsmodell, ja. das ja sich erstmal kapitalintensiv anhört. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Du, aber, aber kurz noch zu, zu der deutschen okay. Firma. Du ja. hast gesagt, in Berlin, ihr seid jetzt zu dritt, ja. habt ihr ein Büro, seid ihr remote? Ja. Wie, wie, ja, läuft, wie läuft das organisatorisch? Ja, also erst waren wir remote. Erstmal war ich alleine die ersten Wochen, Monate. Okay. Seit kurzem haben wir jetzt aber auch noch zwei, zwei neue Teammitglieder. Bald kommt auch noch ein dritter dazu, beziehungsweise dann sind wir insgesamt zu viert. Und wir haben jetzt seit Februar tatsächlich ein Büro und wir sind in der Torstraße in Berlin. Das ist eine bekannte Straße, also viele kennen die. Ja, und äh, wir sind im selben Gebäude wo damals auch Zalando angefangen hat. Ja, und jetzt nicht im selben Büro, so also ein Mehrfamilienhaus, ich lade dich gerne mal ein, ja. Ja, aber es ist das Gebäude und da hat Zalando damals angefangen, dann sind sie da raus und ich glaube, vor wenigen Jahren haben sie es jetzt wieder sich unten eingekauft, einfach weil sie es konnten ja, und einfach wegen der Nostalgie. Aber wir teilen uns sozusagen ein Haus jetzt mit Zalando und noch ein paar anderen Firmen. Aber ich finde das immer, also es, ich finde das ganz, ganz cool, darüber nachzudenken, wo die mal angefangen haben, da einfach in derselben Straße, in dem, im selben Gebäude zu sein. So ein bisschen, ja, vorgefühlt, wird noch kommen mal. Ja. Ja, verstehe. Und wie arbeitest du dann mit Frankreich zusammen? Bist du häufiger hm. auf, musst du häufiger vor Ort fahren oder funktioniert die Zusammenarbeit remote? Also eigentlich funktioniert die Zusammenarbeit ganz gut. 
gibt, glaube ich, also am Anfang gab es so ein paar Kultur. Unterschiede, ja, es ist, glaube ich, ich glaube, das ist in, in jeder Remote-Organisation so, also ich sehe das oft, ich höre das oft, dass es, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Also auch für mich war es eine Umstellung. Ich hatte ja damals bei Pliant in dem, in dem Headquarter in Berlin gearbeitet, ne, war sehr nah zum, zum, zum Malte, zum Gründer oder auch zum Lukas, das ist der CCO, ja, und habe auch sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Die waren dann halt immer nur über den Flur entfernt. Einfach diese Umstellung, dass man jetzt nicht mehr der Mitarbeiter ist, der, der ja einfach mal vorbeikommen kann, Hallo sagen kann, sondern der jetzt ein paar hundert Kilometer weg sitzt. Aber ich glaube auch, also heutzutage ja mit dem mit dem äh, Equipment, was man hat oder beziehungsweise auch einfach mit der ja mit der Company Culture, die sich darum entwickelt, dass man halt Remote First ist. Äh, wir fühlen jetzt in Berlin tatsächlich oder in Deutschland der starke Zurück ins Büro Policy ein, ja, einfach weil wir auch jetzt gerade in einem Bereich sind, wo wir sehr stark die, die Firmenkultur bilden mit den neuen Teammitgliedern, ja, und das, das hat sich aber als Best Practice herausgestellt und ja, aber grundsätzlich auch remote, so haben wir angefangen. Ah, das heißt, wenn sich jetzt jemand bewirbt, dann ist er auch aus Berlin und oder du, der zieht nach Berlin, der oder oder die, der ja. zieht nach Berlin. Mhm, genau, ja. wir haben jetzt einen, einen New Hire, der ist, glaube ich, aus, aus Nürnberg, aber der zieht nach Berlin ja, und ist, glaube ich, auch. Also Berlin ist ja eine schöne Stadt. Mhm. Ja, interessant. Ja, du, die Leute ziehen ja überall wieder hin. Das ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn, wenn wenn die Herausforderung passt, dann jetzt. Seid ihr, glaube ich, im September, oder zumindest ist die Pressemitteilung vom September, aber der Start in Deutschland hat im September erfolgt. Habt ihr dann gleich im Oktober den ersten Kunden gehabt, der dann ja, zu Deutschland gezählt hat, sage ich ja. mal? Also wir haben, glaube ich, im Mai den ersten Kunden gehabt. Es war aber ein französisches Unternehmen, die quasi eine, eine deutsche Einheit aufgemacht haben. Genau, und da war natürlich das ist sehr einfach, weil die ganze Kommunikation auf Französisch war. Und ja, aber davor hatten wir eigentlich auch schon, also was man generell, ich habe ja auch äh, acht Märkte eröffnet sozusagen mit Pliant, was sich als unfassbar hilfreich rausstellt, ist, dass man die ersten Kunden hat, bevor du das ganze PR-Announcement hast, ne? dass du sozusagen so ein, so ein Markt, ja, so ein Marktmomentum hast, beziehungsweise auch, dass du den Markt launch und so strategisch platzierst, ja, idealerweise, also ich wir hatten jetzt zehn Referenzkunden und eine gute Anzahl, auch idealerweise Kunden, die man kennt, ne? Kunden, die jetzt auch in der, in der Target-Person oder in der Zielgruppe sehr, sehr bekannt sind und die haben wir halt zuerst ja, an Bord geholt, ja, aber auch da offen mit ähm, ja, die Kommunikation gehabt, Leute, wir sind noch nicht offiziell live, ja, wir, wir laden euch sehr gerne als Beta-Tester ein, ja, aber sagt uns gerne, was wir verbessern können, weil wir sind, also wir wissen, wir sind noch nicht perfekt, wir sind immer noch nicht perfekt, also ich glaube, es gibt gerade auch das Thema Lokalisierung, ist ein Riesenthema, gerade auch bei Bootstrap-Startups, ne, die man, wo man jetzt nicht ganz viele Ressourcen hat, die man da ransetzen kann und das von heute auf morgen umzusetzen, also wir sind dann tatsächlich auch aufs User-Feedback angewiesen, ja, und wir haben mhm. das ganz, ganz früh, ganz transparent kommuniziert, das kam auch sehr gut an, ich glaube auch die Kunden, die da zuerst zu uns kamen, die sind, also sind immer noch Kunde, die sind immer noch zufrieden, mit denen sprechen wir immer noch recht oft, ja, und das hat geholfen dann tatsächlich in diesem in diesem Launch-Momentum da ein bisschen an Fahrt zu gewinnen, weil da kannst du natürlich auch schon in die Pressemitteilung schreiben, hey, ne, äh, Unternehmen A, B, C, D, die, die nutzen das schon, die haben uns mhm. schon, ja, und das ist dann so ein Multiplikator. Ja, verstehe. Mit, um jetzt mal ein bisschen aufs Produkt einzusteigen, ja. mit welchen Produkten fängt denn so typischerweise, was ist so typischerweise der Door-Opener, mit dem du dann bei den ersten 15 Kunden reingekommen bist, dann ihr habt ja unter dem Stichwort Circular Economy, kannst du auch gleich nochmal ein bisschen erklären, ich kann ja. Hardware mehr holen, Bürostühle mehr holen, ich glaube Telefonkabinen gibt es auch. Ja. Wie kommst du da rein, was der Door-Opener und wie funktioniert das Ganze? Ja. Also der Door-Opener ist tatsächlich nicht einfach über die IT-Produkte, ja, weil da hast du schon, also ich glaube, da das sind wir wieder bei dem Vergleich, hey, B2B und B2C. Ich glaube auch, also IT-Produkte zu bekommen, zu sourcen, da muss immer ja jeder einmal das Internet aufmachen und da gibt es da mhm. zig Hunderte von Optionen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr selten der, der Türöffner. Was ist viel häufiger ist, ist einfach die Verwaltung, ja, einfach das Cockpit, was wir haben, so nennen wir es und das ist nichts anderes als eine, eine Plattform, die dir sagt, welchem Mitarbeiter du welches Gerät gegeben hast und das ist, das ist ein Thema, das wird unfassbar komplex, wenn man so 30, ab 30 und mehr Mitarbeiter hat, ja, hast du Leute, die kommen, die gehen 
Und irgendwann musst du schauen, hey, welchem, ne, welchem Lab, welchen Laptop habe ich eigentlich den Andreas gegeben? Und wenn du gehst oder wenn der Cloud wird verloren geht, dann brauchst du die Seriennummer. Also das ist eigentlich ein Thema, woran niemand denkt. Ja, bis es dann zu spät ist, bis man es braucht und nicht mehr hat. Und das ist normalerweise auch, ja, ich sag mal so, wo, wo ein sofortiger Painpoint entsteht und wo sich sehr, sehr viele Gespräche öffnen. Also das ist wirklich der Punkt, wo wir, wo wir am besten in die, in die Gespräche kommen, auch wenn der Painpoint schon existiert. Also Stichwort Mobile Device Management, so nennt man das ja, glaube ich. Und da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter, die sich nur auf die Software ja. spezialisiert haben. Aber bei euch bekomme ich eben Software in Form von SaaS und die bekomme ich dann komplett umsonst, solange ich die Hardware bei euch leihe. Richtig? Nicht ganz. Nicht, nicht ganz? ganz? Nee. Okay. Also Mobile Device Management ist nochmal ein bisschen was anderes. Also das ist okay. ja nichts anderes, als wenn, wenn der Mitarbeiter jetzt nicht der Admin ist auf dem PC. Ja, das ja. möchte man ja ab einer gewissen Größe auch nicht mehr, dass man sozusagen auch eine gewisse ja, Protokollierung hat. Das heißt, wann, welches, welches Betriebssystem hast du auf dem Rechner und so weiter und so fort. Das brauchst du wieder für Zertifizierungen, hm. zum Beispiel eine ISO und so weiter. Ja, und dass du aber auch einfach auf einen Kopf drücken kannst und der Laptop wird platt gemacht. Also das haben ja. wir auch. Das kam aber auch erst viel später. Also das Mobile Device Management haben wir jetzt Ende letzten Jahres an den Markt gebracht, an den Start gebracht. Okay. Ja, ganz einfach, weil es von vielen Kunden nachgefragt wurde. So grundsätzlich die Plattform. Ja, Andreas hat jetzt das MacBook mit der Seriennummer, die gab es schon davor. Ja, und mhm. das wurde dann das andere, das Mobile Device Management okay. haben wir aufgesetzt. Genau. Also so eine Asset-Verwaltung. Genau, sozusagen. genau. So eine Inventory, Inventory mhm. äh, System. Okay. So wird es ab und zu mal genannt. Ja, das, ist die, das ist der Einstieg tatsächlich. Okay. Und äh, was kann ich alles dann für, für, jetzt hast du angesprochen, schon Laptops? Was, was bekomme ich noch alles? Also bei uns bekommst du Laptops und da auch, ich glaube, das war auch eine, eine Frage von, von dir, die beliebtesten Laptops sind MacBooks, ja, also mhm. auch äh, unsere Hauptzielgruppe sind Startups, Scale-Ups, ich glaube 70, 80 Prozent, die setzen da komplett nur auf MacBook, ja. Auch oh, ganz spannend, da kriegst du auch ab und zu mal so ein paar Einsichten natürlich, weil wir auch den First-Level-IT-Support übernehmen, wie viele von den Dingern überhaupt kaputt gehen, beziehungsweise wie lange, also was besser hält, ne, MacBook, mhm. beziehungsweise Apple oder Microsoft oder Windows generell, das ist ja auch immer so ein, so ein everlasting Battle. Ja, aber wir haben auch Telefone, ja, wir haben Telefonboxen, du hast es schon angesprochen, Möbel, ja, und äh, grundsätzlich, wir haben jetzt kein Lager. Also ich sage immer sehr gerne, uns geht nie das Lager aus, weil wir einfach kein Lager haben. Wir sind jetzt direkt an 50, 60 Großhändler angebunden, also beispielsweise sowas wie einen Ingram ja, und dort sourcen wir die Geräte, die Produkte ja und lassen das dann von dort direkt an den Endnutzer liefern. Mhm. Und aber eure, euer, also muss da ein Client von euch installiert werden auf dem Device oder bekommt ihr von dem Lieferanten dann sowas wie die Seriennummer und so weiter mit? Richtig, also der Lieferant, also wir sind da angebunden, die geben uns die mhm. Seriennummer mit ja, und das nutzen wir dann, um, um das, Gerät, das Gerät entsprechend zuzuordnen auf unserer Plattform im Backend. Ja, und das funktioniert mittlerweile alles automatisch. Okay, und die Lieferanten sind dann auch aus Frankreich oder hast du dann auch in Deutschland welche Angebote? Ich habe gesehen, Hermann Miller ist so ein typischer Stuhl, den man ja. so kennt in der Büroumgebung. Ist er, glaube ich, französische Marke, oder? Das ist eine französische Marke, genau. Okay. Ja. Also, <lacht> und ja, die MacBooks wirst du aber nicht aus Frankreich holen. Das macht ja wahrscheinlich wenig Sinn dann für Deutschland, oder? Es kommt für Deutschland jetzt nicht, ja. das stimmt, aber es kommt immer ganz drauf an. Also wir haben auch einige Kunden, die jetzt französische Mitarbeiter haben und die brauchen natürlich französische Tastaturen. Ja, die kommen dann aus Frankreich, ja, aber es, es, es kommt ganz drauf an. Aber ja, wir haben Lieferanten in Deutschland, in Spanien, in der UK, in den USA haben wir auch welche. Ne? Auch da sind wir, glaube ich, seit, seit letzter Woche mehr oder weniger live. Also wir können Unternehmen mhm. aus den USA onboarden. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und dann hast du Lieferanten, je nachdem, was ja wo deine Kunden sitzen beziehungsweise wo die Nutzer sitzen. Und wenn ich mir jetzt so ein MacBook holen würde, mhm. nochmal an, die sind ja relativ teuer. Mhm. Ich zahle dafür keine Ahnung, was ist eine einfache Rechnung? 2400 Euro würde ich für das kaufen. Mit was muss ich dann rechnen, wenn ich das bei euch dann miete? Und wie lange muss ich das mieten? Oder wie läuft sowas ab? Ja, oh, gute Frage. Also vielleicht zuerst die Mindestmietdauer, das sind bei uns drei Jahre, mhm. das sind 36 Monate. Und das kann man jetzt in, auch auf zwei Jahre setzen, aber standardmäßig sind es drei Jahre, vier Jahre, also kann man auch machen, aber da empfehlen wir ganz oft, hey, so lange halten die MacBooks oder beziehungsweise auch andere Rechner oft nicht. Und in, innerhalb der drei Jahre, also MacBooks, die gehen bei uns los ab, 
50 Euro oder 49, 90 und dann kommt es ganz auf die Konfiguration an. Also ja, das kannst du jetzt hoch konfigurieren. Ich glaube, die teuersten sind dabei 180, 190 Euro im Monat. Ja, und da ist dann alles mit drin. Also da ist die Garantie mit drin, wenn das mal kaputt geht, da ist der First Level IT Support mit drin. Ja, und jetzt auch die, die Plattform dazu. Mhm. Was mit, äh, ich schmeiße es runter, ist es dann auch versichert. <lacht> <lacht> also, Passiert ja auch. Ja, also es kommt darauf an, ob du es mit Absicht gemacht hast oder nicht, mhm. aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich natürlich nicht. <lacht> okay, also grundsätzlich gilt, es sind es, es gibt also man muss ja unterscheiden, ne? Die die Unterhaltung habe ich tatsächlich sehr oft auch mit Kunden bzw. mit potenziellen Kunden und das kommt dann auch ganz oft vor und wir hatten dazu letztens oder gut, das war jetzt das war jetzt letztes Jahr oder ist ein Mitarbeiter mit seinem mit seinem Diensthandy in die Spree gesprungen. Ja, oder in seinem Seitennamen von der Spree, war nicht Spree, ich glaube, also das, das würde ich jetzt keinem empfehlen. Mhm. Genau, und das war nämlich, da kam genau die Frage auf und da muss man dann, das ist ganz spannend, weil da haben wir uns das mal also sehr, sehr ausführlich erklärt und sind dann auch sehr tief reingegangen, was ist eigentlich Garantie, was ist Versicherung ja und was ist denn vielleicht auch Versicherung vom, von dem Mitarbeiter. Garantiefälle sind alle die, die jetzt direkt mit dem, mit der, ja, mit dem Gerät zu tun haben. Das heißt, wenn du Korrosion hast am Gerät oder wenn es einfach nicht mehr angeht oder wenn eine Taste locker ist oder sonst was. Das sind so Garantiefälle, die sind ohne Frage, die sind mit drin innerhalb dieser drei Jahre. Ja, ich glaube, Apple standardmäßig ist, ist es ein Jahr. Bei uns ist es, sind, sind es drei Jahre. So, und dann mhm. muss man noch unterscheiden zwischen der Versicherung und der Bereich Versicherung. Das ist ja nochmal ein ganzes Thema an sich. Also wir haben jetzt auch eine Fleet Care Versicherung. Ja, die kann man, also bei Leasinggeräten muss man da grundsätzlich noch eine Versicherung mit dazu nehmen. Das ist gesetzlich so. Und bei der Fleet Care Versicherung jetzt zum Beispiel, wenn du das runterfallen lässt, unabsichtig, dann übernehmen wir das. Wenn du das mutwillig machst, und das ist tatsächlich, jetzt sind wir schon in der in der Versicherungsterminologie, genau, okay. dann übernehmen wir das nicht. Ja, also alles, was quasi, ich sag mal, jetzt nicht unter die grobe Fahrlässigkeit gilt, das heißt, Mitarbeiter springt in die Spree, das ist schon sehr grob fahrlässig, da muss man dann ja. die, die persönliche Versicherung mit, äh, mit dazu nehmen. Ja, aber ansonsten ist das auch alles damit drin. Na, verstehe. Und wenn ich jetzt eine Firma bin und ich habe zehn Geräte, dann rotiere ich die zwischen meinen Mitarbeitenden durch. Also oder wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, geht es immer erstmal zu euch zurück, wird general überholt gereinigt und dann kann ich es wieder dem nächsten Mitarbeitenden geben oder bin ich da ja. selber für verantwortlich? Ja. Also die meisten rotieren das, also die, die machen das dann selbst, weil ja. es Grundsätzlich, wir könnten es wir halt auch von einem Mitarbeiter an den nächsten schicken. Wir können jetzt auch die Löschung durchführen zum Beispiel. Das, das ist aber sehr umständlich. Also das ist auch für die, für, die, für die Kunden dann sehr umständlich. Das merken die auch selbst. Ich glaube auch dieser Gedanke, und das, das merken wir jetzt persönlich auch, dass man maximale Flexibilität hat. Ne? So, so Kurzzeitmietmodelle, die man jeden Monat kündigen kann, alle drei Monate kündigen kann die sind jetzt gar nicht mehr so beliebt. weil Ich glaube, die meisten Kunden, auf jeden Fall mit denen, die wir sprechen, die merken jetzt auch, dass halt natürlich in dieser Flexibilität, da steckt halt auch noch ein Premium mit drin. Ja, du zahlst halt mehr jeden Monat. Und irgendwann, also es ist halt auch immer nicht so einfach, dass sich das die Klinke gibt, ne? dass man sagt, hey, ich habe jetzt einen Studenten, der ist jetzt drei Monate da und nach drei Monaten kommt wieder ein Student. Ja, und dass man das den Gerät das zurückschickt ja und dann nach für den neuen wieder neues Gerät bek äh, bekommt und da gibt es halt auch oft Lieferverzögerungen und dann, also da, das ist tatsächlich ein Ansatz, den viele fahren und danach nicht mehr fahren, weil man merkt, hey, das ist eigentlich ein viel zu großer administrativer Aufwand, als wenn ich jetzt einfach mir ein Gerät kaufe oder halt langzeit, langzeit, äh, langfristig miete. Mhm. Interessant. Und wie genau finanziert ihr die Geräte dann vor oder also musst du das mit einer Bank ja. das sind ja schon kommen ja schon zum zusammen wenn du jetzt ja. äh, keine Ahnung ein Startup mit 200 Geräten ausstattest ist das ja schon eine Summe die da zusammenkommt und du kriegst ja nur monatlich das zurück und musst du das über eine Bank finanzieren wie macht ihr das ja also wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Kunden und auch Leasinggebern Leasingbanken das sind zum Beispiel eine Grenke ja, oder auch Peak also wir haben insgesamt mehrere Leasingpartner mhm. Und grundsätzlich, wir müssen dann oft, also im schlimmsten Fall müssen wir vier Wochen vorfinanzieren. Und das lässt sich jede gute Kreditkarte, lässt sich das überbrücken, ne, über ein Thema von vorn. Aber im Grunde, also das ist das ist schon ein deutlich kürzerer Zeitraum, den man überbrücken muss. Und dadurch lässt sich es halt auch super bootstrappen am Anfang. Ne, weil du brauchst halt mhm. dieses, also wir haben ja keinen Gerätepark, wir müssen ja jetzt nicht 10 Millionen Euro in vorab investieren, um uns ein Lager aufzubauen. Wir haben jetzt nicht diese großen Operational Costs, die, die, die man hat, wenn man ein Lager hat zum Beispiel 
Beispiel, ne, diese Logistikkosten. Das haben wir alles nicht. Also wir sind da eigentlich sehr, sehr ähm, schlank schmal. aufgebaut. Mhm. Genau, schmal, schlank aufgebaut und da auch recht effizient. Das heißt, mhm. Kunde stellt eine Anfrage, Anfrage wird vom Lisa bestätigt oder halt auch nicht. Ne? Das passiert auch, gerade bei sehr jungen Unternehmen. Ne? Die bekommen dann einfach kein Leasing. Und danach, also sobald der Vertrag unterschrieben ist, geht das Gerät raus ja, und dann gibt es noch eine Lieferbestätigung, das geht dann wieder zurück an Elisa und der zahlt uns dann, der zahlt uns dann. Ja, verstehe und so könnte auch das, ich habe gesehen, ihr habt auch ein Lease-Back-Modell, also wenn jetzt Aha. eine Firma kommt, die hat schon einen Fuhrpark, dann kann die den schätzen lassen und dann macht sie ein Lease-Back, also verkauft seine Leasinggeber von euch und ihr Richtig. vermittelt das und wie Richtig. läuft sowas ab? Das ist tatsächlich, also Leaseback, das ist noch relativ neu, das haben wir Ende letzten Jahres eingeführt. Das ist jetzt nichts anderes, als wenn du, Andreas, dir das die Geräte kaufst, sagen wir mal MacBook, ja, und jetzt merkst du, ach Mensch, eigentlich <lacht> möchte ich doch gar nicht dieses Upfront-Investment, ne? diese hohe Einzelinvestition, wenn es jetzt 100 MacBooks sind zum Beispiel, das ist schon eine ganz, eine ganz schöne Summe, möchte ich gar nicht haben, habe ich die Geräte aber schon, ja, dann würden wir jetzt reinkommen, würden euch die Geräte abkaufen und rückwirkend in ein Leasing wickeln. Ja, dafür brauchen wir alle Seriennummern von den Geräten. Die Geräte sollten nicht älter als ein Jahr sein, dann, sonst, sonst macht das keinen Sinn, auch finanziell, das sagen wir auch sehr ehrlich. Ja, und dann kaufen wir euch die ab. Das heißt, ihr kriegt den, den kalkulierten Restwert von uns ausgezahlt und dann habt ihr einen Dreijahresvertrag mit voller Garantie, mit First Level IT Support und so weiter und so fort. Bei der Anzahl Geräte, da bin ich aber einigermaßen fix, sollte jetzt aber auch kein Problem sein, weil in der Regel wachsen die Unternehmen, ja. Also so, dass ich jetzt dann nach einem halben Jahr zu dir sage, ich brauche jetzt doch nur 80 Geräte, wie würde sowas ablaufen? Ja, da ist es so, als wenn man es kauft, ja, also, mhm. dann hast du ja auch die Geräte. Ich denke mal, also was wir jetzt sehen, also es ist, ist natürlich ein Thema in den Gesprächen mit den Kunden. Am Anfang oft ist es halt auch so, hey, die Geräte kriegt man immer unter. Ne? Und auch die wenigsten Unternehmen, also du wirst, glaube ich, kein Unternehmen finden, was jetzt wirklich alle 100 Laptops auf einmal kauft. Oft hat man ne, einige Laptops, die sind vier Jahre alt, einige sind drei Jahre und so weiter und so fort. Also es, es stagiert sich. Und sollte man tatsächlich in so eine Situation kommen, und das hatten wir ja jetzt nach dem, also ich glaube letztes Jahr, gerade im letzten Jahr, ne, da mussten viele Startups Leute gehen lassen. Die Belastungswellen, die sind jetzt noch nicht ganz vorbei. Ja, also mittlerweile hat sich aus unserer Sicht schon wieder beruhigt, was wir sehen. Aber auch gerade im letzten Jahr dann, wenn du Leute gehen lässt, ja, dann sortierst du halt die Laptops, die sehr alt sind, schon am frühesten aus. Ja, das ist mhm. dann aber auch ein natureller Cycle, genau. Verstehe. Und ich habe jetzt mal auf die Kundenliste gesch geschaut, ja. Pliant haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, da ist, <lacht> ja. da ist ein, ein, ein Sum-Up drauf, eine Jawohl. BCG, eine, eine Flink, Personio. Da ist da jemand dabei gewesen, der dir dann seinen Fuhrpark übergeben hat, sozusagen? <lacht> Oder haben die vorher das, wie haben die das vorher gemacht? Ich meine, die sind ja jetzt auch alle nicht klein. Das sind ja jetzt keine ja, ja. 100 personen firmen gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, also damals SumUp hat äh, schon, einen, schon einen sehr, sehr großen Teil über uns, über uns bezogen. BCG natürlich nicht. Ne? Also, das mhm. war eine, also da muss man auch immer schauen, was das jetzt für, <lacht> für, für Sachen sind, die sie, die sie über uns beziehen. Also Beispiel Personio, ne, jetzt in Spanien ein Büro aufgemacht und gerade für sowas dann die, die Telefonboxen. Ja, da, da mhm. haben wir uns damals, also so sind wir damals ins Gespräch gekommen. Ja, aber dass wir jetzt, also das ist auch gar nicht unsere Zielgruppe, dass wir jetzt alle Personio-Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, ja, aber dass wir die jetzt mit IT-Geräten ausstatten, wirklich der Sweet Spot, das sind so Unternehmen unter 300, 400 Mitarbeitern, weil da, da mhm. drüber, da machst du nachher schon fast Verträge mit den, mit den Herstellern. Selbst, ne? Da gehst du hm. zu einem Lenovo, gehst du zu einem Apple, da hast du da deinen eigenen Ansprechpartner, da hast du vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Leute einfach nur als IT-Manager ja, in, in deinem Team und ja, da, also da brauchst du eine All-in-One-Lösung schon fast nicht mehr, da brauchst du hm. mehr solche best an class lösungen ne? dass du sozusagen Einzellösungen hast, nur einen MDM, ne? da brauchst du jetzt niemanden, der dir IT-Hardware gibt. Plus MDM, plus sonst noch was, weil das ist natürlich auch bei uns der Vorteil, du kriegst alles aus einer Hand, aber dafür hast du auch nicht diese, diese Funktionstiefen, ne, die dann vielleicht auch so ein großes Scale-Up schon braucht. Also ich kann mir mhm. vorstellen, eine BCG, die brauchen ja dann eine globale Lösung nur für das MDM und auch wahrscheinlich da, ähm, also da, da, das sind dann noch schon Tiefen und beziehungsweise Auftragshöhen. Das ist für uns, für uns dann auch gar nicht relevant. Ja. Mhm. Und eure Marge jetzt, die entsteht wie genau? Also du kriegst so einen, eine Prämie dann von dem Leasinggeber. Ja, ihr, ihr, du hast gesagt, ihr, für, für euer Cockpit gibt es was, was, was ich zahle. Wie, wie setzt sich sowas zusammen? Genau, also grundsätzlich die Marge, die wir machen, ist jetzt glaube ich 
global gesehen, jetzt wenn man alle Bereiche mit, mit einbezieht, sind wir bei circa 30, 40 Prozent. Mhm. Ja, und ja, wie bezieht sich das mit ein? Also erstmal, wenn du natürlich gewisse Summen hast, dann ist es ein, ein, ein sehr spannendes Reselling-Business auch, mhm. ja, Reselling-Geschäft. Die Summen, die haben wir mittlerweile, das heißt, wir kriegen sehr gute Verträge auch mit, den, mit dem Großhandel, also da hast du eine Summe drin, gerade binden wir mehr SaaS-Lösungen an, wir haben einen MDM, Ne, wir haben jetzt bei, also wir haben jetzt selbst eine Versicherung auch, auch da, also mhm. das ist eine, eine White-Label-Versicherung ja, um, und die lassen sich relativ einfach implementieren und da kannst du sehr gute Margen mitnehmen, ja, und also kannst du einen sehr guten Upsell, Cross-Sell machen zwischen den einzelnen Produkten und jetzt in Zukunft äh, launchen auch noch ein Passwortmanager, Antivirus, also kommen noch mehr SaaS-Produkte mit okay. dazu, ne, und da sind deine Margen dann auch besser tatsächlich, ja. Okay, und oh, als Firma habe ich den Vorteil, dass ich mich dann am Ende um gar nichts mehr kümmern muss. Richtig, ja. genau, da musst okay. du einfach nur bei Fleet unterschreiben. <lacht> ich habe ich hab im Footer gesehen, es gibt auch eine Landingpages für Schulen und für Restaurants. Das ist Jetzt habe ich im Restaurant noch nie eine Telefonkabine und keinen Hermann Miller Stuhl gesehen und das MacBook ist da typischerweise auch nicht im Einsatz, aber... Was ist denn so das Besondere an den beiden Zielgruppen, ja. also Schulen einmal und Restaurants? Ja, fangen wir, fangen wir bei Schulen an. Also die Situation, die du in sehr vielen Schulen und in sehr vielen Universitäten hast, ist, dass die IT-Hardware da drin grundsätzlich unfassbar alt ist. Ja, sie ist unfassbar alt. Es gibt aber gleichzeitig auch einen starken Willen, die zu digitalisieren, ja, die moderner zu machen. Und Schulen, die sind sehr oft an, ich glaube, was sie sehr oft ausbremst, sind tatsächlich diese hohen Investitionskosten. Ja, gegebenenfalls gibt es ja auch ab und zu mal vom, vom Land Förderungen für Schulen. Wenn es Privatschulen sind, dann ist das zum Beispiel nicht so oder ist es seltener so, ist es schwieriger daran zu kommen. Also das ist das eine, dass sie einfach nur ihre, die Summe der, der Raten sozusagen verteilen wollen, beziehungsweise der Anschaffungskosten, die verteilen wollen und gleichzeitig haben Schulen oft ein IT-Team, was schon an der Auslastungsgrenze arbeitet ja, und da macht es natürlich Sinn, das so zu vereinen und Schulen, die brauchen halt oft auch nur ein einfaches MDM. Für die Schüler, ja, die brauchen viele Geräte und es gibt mittlerweile auch Online-Schulen, also Master School zum Beispiel ist einer eine unserer Kunden, ja, und die bilden Bildungsgutscheine an, die müssen sozusagen an die Schüler direkt nach Hause liefern. So, und wenn du das jetzt bei zehn Schülern hast, das ist noch relativ einfach, wenn du jetzt aber eine dreistellige, vierstellige Anzahl von Schülern und Adressen hast, dann wird es auf einmal sehr kompliziert. Mhm. Ja, also, ich weiß nicht, was sie davor gemacht haben, wahrscheinlich den Praktikanten mit der Kreditkarte zu Amazon gesetzt, der musste dann tausend Adressen auf einmal angeben, äh, wobei Amazon dann auch zumacht, aber dann brauchst du zum Beispiel auch, auch Lösungen, die das anbieten können, ne? dann wird es deutlich schwieriger. Ja, also das ist zum Bereich Schulen. Eigentlich ist Schulen eine sehr, sehr, eine sehr interessante Kundengruppe für uns, ja, und auch eine Kundengruppe, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten. Genau. Aber du hast einen langen Sales Cycle wahrscheinlich, oder? Es ja. ist wahrscheinlich schwierig, da ranzukommen, oder was es ist, ist Ja, es ist schwierig, da ranzukommen. Und es gibt auch noch, also muss man auch ehrlich sagen, es gibt auch noch ein paar Blocker, einfach vom Leasing, ne? auch in den Leasing, das muss ja auch immer zweckgebunden sein. Das heißt, du kannst jetzt nicht für einen äh, 10-Mann-Bude auf, äh, auf einmal 200 Geräte leasen. Hm. Ich glaube, das macht dir kein Leaser mit. <lacht> Also da gibt es schon ein paar Hürden, die man die man nehmen muss und auch die Sales Cycle sind länger, aber da sind auch Privatschulen beziehungsweise auch Bildungsträger grundsätzlich, so, so private Bildungsträger, die sind da deutlich dynamischer und mittlerweile tut sich auch sehr, sehr viel in dem Bereich, also es gibt so, so ein paar Anbieter, gerade im Bereich Bildungsgutschein, extrem stark wachsen, extrem modern aufgestellt sind und ja, da auch von, von unserem Angebot letzten Endes profitieren. Mhm. Und die Restaurants? Ja. Restaurants, das kam tatsächlich, also in Deutschland ist es noch nicht so stark, ne, muss man muss man so transparent dazu sagen. In Spanien war es ein sehr guter Markteintritt, ne, weil was du in Spanien natürlich hast, also erstmal hast du sehr viele Restaurants hm. <lacht> und dann hast du auch sehr viele Restaurants, die zum Beispiel iPads brauchen. Ja, das ist eine sehr gute, oder Kassensoftware, also das läuft ja auch alles über einen iPad. Ja, und das ist ein sehr guter Einstiegspunkt. Auch da wieder dieselben Argumente in Restaurants, die möchten, die möchten sich jetzt nicht um die IT-Hardware kümmern, die haben keinen IT-Manager, also es ist absolut utopisch, dass die so jemanden einstellen. Ja, und die sind dann oft noch Gründer geführt. Und die, der Gründer, der möchte das dann einfach nur, dass es das funktioniert. Ja, der möchte sich auf sein Kerngeschäft fokussieren. Der möchte sich jetzt nicht darauf fokussieren, dass, wenn ein iPad verloren geht, er bei Apple in der Warteschlange steht oder sonst sich irgendwie ja, bemühen muss, um das Geld zu bekommen oder die Reparatur zu bekommen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich zu unserem Markteintritt in, in Spanien 
ehrlicherweise gesagt, das lässt sich schlecht skalieren. Also es ist mhm. gut, am Anfang schnell Kunden zu gewinnen. Ich sage mal, für eine Skalierung sind jetzt Restaurants nicht wirklich eine, einer der Zielgruppen. Mhm. Ich glaube, in Deutschland ist die Zahl der Restaurants auch rückläufig, aber ja, habe es gerade nicht so genau im Kopf, aber ich glaube, ist so, ne? Mhm, mh. Ja, es ist unfassbar schwierig, an, auch an Restaurants zu verkaufen oder auch generell. Ich glaube auch, der Großteil an Restaurants, die gibt es ja nur in einem Jahr und die machen nach einem Jahr, gibt es die gar nicht mehr. Also es ist ja Wahnsinn, wenn man sich da mal die die ja, die ja Insolvenzquote anschaut. Ja, es ist auch ein unfassbar hartes Business und es ist auch ein mhm. Business, was, glaube ich, auch sehr schwierig zu finanzieren ist. Darum haben wir uns mhm. bis jetzt in, Deut in Deutschland haben wir uns nicht sehr stark auf Restaurants fokussiert. Okay. Wie vermarktet ihr denn das Produkt selber? Wir sprechen jetzt hier im Podcast. Ich habe hier ein paar, paar Nachrichten und du hast mir auch vorab was ein bisschen geschickt. Ja. Aber wie, wie kommst du denn an den Markt? Also kannst du da Performance-Marketing machen? Was ist so die typische Möglichkeit, es zu vermarkten? Ja, Performance-Marketing ist schwierig. Also Oder warum ist es schwierig? Ganz einfach, weil wir halt auch in einem typischen b 2 c Keyword unterwegs sind, ja, Laptops mieten und sonst was, also das, das, also da kannst du von dem Keyword, also klar, bei Google, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie du es unterscheiden kannst, ja, ähm, aber grundsätzlich ist das unfassbar schwierig, in deinem in dein Performance-Marketing zu unterscheiden, hey, der Andreas kommt jetzt als Privatperson oder der Andreas, der kommt jetzt als Geschäftsführer. Ja, und bis jetzt, wir haben keinen vernünftigen Weg gefunden und eigentlich ist Performance-Marketing für uns nur was für den Longtail, ne? also alles, was so ein bisschen, ja, so, so die kleineren Bestellungen reinkommt. Hauptfokus setzen wir tatsächlich auf Outbound, ja, also auf Key-Account, auf Target-Lists, da hilft mir auch einfach mein Hintergrund bei, bei Client, also wir haben das Outbound sehr stark aufgesetzt, ja, und auch sehr stark über andere Länder hinweg aufgesetzt, ja, und also auch in Deutschland, wir gehen ganz stark auf Key Accounts. Wir können also mit den Kriterien, die wir haben, das können wir schon sehr gut von außen sagen, ob ein Kunde ein interessanter Kunde ist oder nicht. Und mittlerweile haben wir uns auch eine kleine Community aufgebaut. Also wir sind ja selbst ähm, ja mit ganz vielen Gründern vernetzt, auch in ganz vielen Gründernetzwerken. Und wir haben jetzt auch schon coole Startups dabei. Also wen wir jetzt äh, letztens gewonnen haben, zum Beispiel Ivy, äh, die kennt man auch. Ähm, auch sehr viel Geld eingesammelt, die Gründer und ja, durch, durch solche Kunden beziehungsweise auch durch, durch Leute dort im, im Netzwerk, ja, kommen wir an die Kunden ran und können auch mit den Kunden, beziehungsweise können die Kunden auch gegenseitig vernetzen. Also das ist jetzt auch schon passiert, ne, äh, jetzt gerade in dem Energiesektor, dass wir unsere Kunden miteinander vernetzt haben, einfach weil es Sinn macht. Ja, und dadurch haben wir jetzt eine, eine coole Community, die ist auch stark am Wachsen, die ja auch einfach wieder neue Kunden anlockt. Ich weiß noch, als ich, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich kriege es nicht mehr genauso hin, da war Instagram bei mir immer voll mit Pleo und ja. den ganzen Kreditkarten. <lacht> ist, ist, ja. Das ist wahrscheinlich die gleiche Schwierigkeit wie, wie bei Google, oder? Dass du da, wie, wie kannst du das da targeten und ja. suchen? Das ist ja schwierig wahrscheinlich, oder? Also, ja, es geht. Also bei Plan, was wir gemacht haben, sind Firmen, Firmenkreditkarten, weil das so hm. nutzt jetzt kein privater Mensch. Hm. Also es ist, also Firmenkredit, ja, das liegt ganz gut. Oder auch wie hohe Marketingausgaben und so weiter. Also mhm. das ist ja eigentlich perfekte Anwendungsfall für eine Kreditkarte. Aber, mhm. aber selbst da, also ich glaube, die großen Fische, beziehungsweise die Key Accounts, die kommen, also in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs war, mhm. zu, zum sehr, sehr, sehr großen Teil aus einem Outbound, beziehungsweise auch einfach aus einem, ne, aus einem sehr starken aktiven Sales-Ansatz. Ja, das, das ist so. Und dann gibt es halt, also man brauchst halt mehrere Touchpoints, wie man so schön sagt. Da ist jetzt ein Touchpoint nicht, nicht genug. Und da kann man auch, also wenn man, wir haben uns da mittlerweile so ein Multi-Attribution-Funnel gebaut, ja, da kannst du auch sehr viel mittlerweile mitmachen. Also das ganze Thema Revenue Operations ja, ist ja noch relativ neu, aber es ist wirklich, also es ist wirklich Gold wert, das vernünftig aufzusetzen, ja, und das wird dann wirklich zu so einer lead -Gen maschine ja, aber dafür musst du halt mhm. die Prozesse, also musst du die internen Prozesse bei dir gut aufsetzen. HubSpot empfiehlt sich, damit arbeiten wir, also braucht man jetzt nicht unbedingt Salesforce dazu, ich kenne auch sehr viele Startups, die mit HubSpot arbeiten, ja, und wenn du da schon deine Outbound-Sequenzen mit deinem LinkedIn verbinden kannst, also top, ich glaube, da machst du schon mehr als 95 Prozent da der sonstigen Unternehmen. Ist es auch was, was, also geht ihr auch auf Messen mit einem Messestand, macht es Sinn oder seid ihr jetzt auf der OMR zum Beispiel und habt einen Stand, machst du einen Vortrag, lohnt sich sowas? Das sind ja viele wahrscheinlich potenzielle Kunden für euch, oder? Ja, also wir haben, <lacht> wir haben tatsächlich letztens mit dem Philipp gesprochen mhm. von OMR. Okay. 
Ja, also OMR, ich weiß noch nicht, ob wir dabei sein werden. Das würde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen aufschieben, die Entscheidung. Was mhm. für uns ein sehr, sehr interessantes Event war, war die Bits and Pretzels. Da mhm. werden wir dieses Jahr, denke ich, auch wieder hingehen. Ich glaube auch mit Events, also ich habe auch schon sehr viele Events <lacht> vorher mitgemacht und das Entscheidendste bei Events ist halt wirklich, ist da eine Zielgruppe oder nicht. Mhm. Weil ansonsten, und die Zielgruppe, da muss man wirklich ehrlich zu sich sein ne, und auch sagen, hey, ist das tatsächlich die Zielgruppe, die ich erreichen will oder hoffe ich einfach nur, hoffe ich mir, dass die Zielgruppe da sein wird, ja, und äh, ist die Zielgruppe, sind die Aussteller da? Weil dann, also das sehe ich auch oft, dann ist es deutlich schwieriger, da erfolgreich zu sein, weil es sind natürlich nur Sales-Leute von einer Zielgruppe dort und nicht die Entscheider. Ja, oder sind meine, ist meine Zielgruppe da als Teilnehmer? So, im Ernst steht noch nicht fest. Bits and Bretzel hat sich für uns sehr, sehr stark gelohnt. Also das war auch, hat auch vom Timing gut gepasst. Ja, wir waren jetzt, ähm, ich glaube, die ist im September, ne? September, Oktober, also mhm. vielleicht ja, noch unser Market Launch. Fest, ja. ja, genau, gleich ja. noch unser Market Launch. Mhm. Ja, und äh, wir hatten dann so eine, so eine Fleet Lebkuchenherzen, ja, damit es auch sehr, sehr deutsch aussieht. Mhm. Und die sind, die sind gut angekommen. Also ich, die, die Bits and Bretzels werden wir auf, jedes, auf jeden Fall wieder machen. Mhm. Ist ein cooles Event, also war ich ja. schon und hat mir sehr gut gefallen. Habt ihr dann einen Messestand gehabt, traditionell und dann ja entsprechende Goodies verteilt? Ja, also gutes okay. verteilt, ja, das ist ein bisschen zum Anlocken, ja. aber wir wollten halt eigentlich, also worum es mir tatsächlich am Anfang ging, war die Painpoints der Startups zu verstehen. Also mhm. weniger jetzt den Verkauf, sondern einfach zu sagen, hey, wie macht ihr gerade das IT-Management? Wie ist das okay. gerade bei euch? Und gerade Gründer, also gerade ist das tatsächlich, das ist ein Thema, wenn du jetzt unter 50 Leute hast, das liegt oft noch bei dem Gründer. Ne? Ein Mitarbeiter mhm. kommt, der Mitarbeiter braucht einen Laptop. Wo kriegt er den Laptop her? Naja, ne, wer macht die Entscheidung? Ist der Gründer, der hat die Kreditkarte oder der macht die Rechnung und sonst was, der zippert das ein oder vielleicht irgendjemand im C-Level vom, vom HR-Team. Mhm. So Und die haben sehr viel zu tun und ich glaube, was mir 95 Prozent der Leute gesagt haben, sind, ist, dass Peter ist ein schönes Thema, aber dazu habe ich keine Zeit. Ja, <lacht> und wenn man dann mal ein bisschen tiefer nachfragt, ja, dann ist es so, die haben da keine Zeit, die haben da auch keine Lust drauf, aber es bleibt immer bei den Liegen, wenn es nicht, mhm. wenn, ne, wenn es nicht rund läuft. Ja, und das, also das war tatsächlich ein schlauer Ansatz, dann zu sagen, hey, Ali, sollten wir mal sprechen, das macht Sinn. Ich weiß, du hast das Thema keine Lust und kein Bock, ja, aber das wird dich irgendwann einholen. Ja, und das, das ist einfach so, weil das geht nicht weg. Du musst Laptops für deine neuen Mitarbeiter bestellen. Das ist aber ein Fakt. Ja, und wenn der kaputt geht, dann kommt der Mitarbeiter zu dir, ob du möchtest oder nicht, aber der kommt zu dir. Ja, dann kommst du, kannst du, klar, kannst dich verstecken, aber das ist dann, ne, der hast einen Mitarbeiter, der nicht arbeitet. Ja, und das, also wirklich der Ansatz, der, der war da entspannt und der hat auch sehr gut funktioniert. Hast du dann auf der Messe selber eher die, die Startups an den Messeständen besucht und mit denen gesprochen oder habt ihr die, also kannst du ja auch machen, was ist dann deine Pain Points und bla 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 oder sind die dann eher bei euch vorbeigekommen, was hat ja. besser funktioniert? Also ich bin so ein bisschen kritisch von dem Ansatz, also wenn du zu deren Messenstand, Messestand ja. gehst, also ich war jetzt, also ich weiß nicht, ich war glaube ich schon auf 30, 40 Messen und wir haben das früher auch gemacht und das war auch sehr lustig und das ist auch immer sehr spannend, aber ich kann mich tatsächlich an kein einziges Mal erinnern, wo das geklappt hat. Okay. Wenn du, Andreas, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Messe gehst und du bezahlst, weiß nicht, 10, 20.000 Euro für den Stand. Hm. Ich glaube, eine Sache, die du nicht möchtest, ist mit einem Verkäufer zu sprechen, der was ja, an dich stimmt. verkaufen möchte. Ja, ja. Ja, und das ist einfach, also da, da muss man sich auch an die Leute reinversetzen. Also wir hatten, ja. wir hatten in unseren Stand, wir haben dann so vor Ort auch sehr viele Termine ausgemacht. Und wir haben ja auch viele Partner, die aus der VC-Welt sind, ne? weil wir arbeiten oft mit Startups zusammen. Das vorhin erzählt unser Gründer Alex, der ist jetzt LP ja. bei einigen, bei einigen Funds. Und dadurch also sind wir einfach so ins Gespräch gekommen. Ja, und sind dann auch teilweise auch auf dem Oktoberfest, dafür ist die Bits and Bretzels ja auch bekannt, äh, ins Gespräch mhm. gekommen. Ja, und so redet man dann mit den Leuten. Aber jetzt, dass man mit einem Flyer von Stand zu Stand geht, also ich glaube, je nachdem, wie lange die Messe schon läuft, in der ersten Stunde der Messe hast du damit vielleicht noch Erfolg, weil da sind die Gründer oft noch da, da sind die noch nicht so, ne, da funktioniert die Stimme noch und da sind die noch, da haben die noch mehr diese, diese Bock. Bereitschaft, Bock, ja. Bock ja. mit Leuten zu sprechen desto später es wird, desto brutaler werden die Antworten, wenn du selbst was verkaufen möchtest. Ne? Verständlicherweise. Also es ist ja auch, wenn man sich mal reindenkt in die Leute, das macht, macht ja Sinn. Ja Mensch, coole Sache. Du, du Zum Marketing noch ein Stichwort. Du, wir hatten es gestern kurz noch über LinkedIn drüber und ich hatte am Wochenende mir den aktuellen Business Bank durchgelesen und da äh, <lacht> habe ich dein Gesicht gesehen. Da ja. war so ein, ja, eine Serie über die Top 100 Köpfe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie es hieß jetzt äh, in Deutschland und da bist du mit Fleet genannt. Wie, wie kam es dazu? Passiert das einfach und dann 
Schreibt man dir hinterher, ey, übrigens, wir haben dich hier drin oder gibt es da eine Anfrage? Können wir dich da reinpacken? Und wenn ja, mit welchem Bild und welcher Story? Wie läuft sowas ab? Ja, so wie, so wie das Letztere eher. Also es ist, okay. ich glaube, ich wurde, wurde nominiert. Und okay. wenn du, also ich glaube, die Business Punk kannst nominiert werden. Ich weiß gar nicht, ab wann das losging. Also ich habe es jetzt nicht aktiv mitverfolgt. Ich hatte jetzt nur die Nachricht bekommen, hey, wir würden dich da gerne in der in unserer in unserer Fassung, ich glaube, 100 Köpfe, die man kennen muss, würden wir dich gerne veröffentlichen. Ja, auch noch mit anderen zusammen. Das und das sind noch die Vorteile, die du hast. Ja, und wenn du wenn du mitmachen willst, dann schick uns doch ein Foto. Und äh, das und das brauchen wir dann noch von dir. Ja, und dann, also das wurde dann noch ein wenig angepasst, glaube ich. Also das, das Wording, was jetzt veröffentlicht wurde, das kam mir davor, also das habe ich davor auch noch nicht so, so gesehen, das war auch ganz lustig. Mhm. Aber ja, klar, man, man kriegt davor die Fragen, man soll so ein bisschen was zu denen hinschicken, so ein bisschen Content. Ja, und dann haben sie es veröffentlicht. Aber <lacht> das war, war ganz cool. Also hat mich, hat mich auch gefreut, und auch zu sehen, wer da noch an veröffentlicht wurde. Mhm. Also es war schon, war schon cool. Und ich glaube, jetzt gibt es auch noch mal bald eine Möglichkeit, auch sich mit verschiedenen Leuten dort zu vernetzen. Also bin mhm. gespannt, bin gespannt. Bisschen guter Gesellschaft auf jeden Fall, habe ich gesehen. Da ist ja auch schon echt eine coole Sache. Kannst du dir, also ist das was, was für euch ein Thema ist, so im Marketing, in, in Magazinen? Gibt es so typische Magazine, wo du wo du heute so eine ganze Seite buchen würdest und wo du sagst, hey, da erreiche ich die Entscheider? Gibt es sowas noch? Also ich glaube, was wir jetzt versuchen werden tatsächlich, sind Seiten, beziehungsweise auch eine Artikel, wie du schon erwähnt hast, in Magazinen, die von Startups gelesen werden. So ist die Startup Insider mhm. zum Beispiel. Ja, oder ich habe heute okay. auch mit einem Business Insider gesprochen, so also ähnlich, oder auch Gründerszene. Ne? Also mhm. Sehr spannend, weil was für uns natürlich, also was wir natürlich möchten, ist, Leute zu erreichen, die in Startups arbeiten. Oder IT-Manager mhm. zu erreichen oder Gründer zu erreichen oder CEOs, die in Startups arbeiten. Das ist, oder Scale-Ups. Mhm. Das ist für uns die Zielgruppe. Und wenn du die erstmal definiert hast, also ich glaube, dann können solche, solche Aktionen durchaus Sinn machen. Dann haben sie auch ihre Berechtigung. Muss man jetzt immer sehen, wie, ja, wie, welche, also da innerhalb von zum Beispiel jetzt Startup Insider gibt es ja auch nochmal 100 verschiedene Möglichkeiten, die die, die anbieten. Mhm. Also immer ein Podcast, dann gibt es auch nochmal so eine, so Magazine, gibt es Newsletter, dass du da gefeatured wirst und so weiter. Und ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, was du rüberbringen möchtest ne? oder wie erklärungsbedürftig auch dein Produkt ist. Und wir machen das, weil wir sehen das, dass wir sehr stark mit Grover verglichen werden. Das hat ja auch einerseits die Berechtigung, mhm. andererseits ist das aber auch an ganz vielen Stellen falsch. Ja, und dadurch äh, werden wir jetzt zum Beispiel auch sehr stark in, ja, ich weiß nicht, in, in so, so Wissensmaßnahmen sozusagen investieren, ne, um auch unsere Targetgruppe, Zielgruppe da so ein bisschen, ja, einfach, einfach zu, zu informieren, ne, was ja der Unterschied ist oder warum es auch Sinn macht, so ein All-in-One-IT zu sehen. Ja, wir haben ja mittlerweile auch ganz spannende Zahlen gesammelt. Ich glaube, letztens habe ich veröffentlicht, wie viele Apple-Geräte kaputt gehen versus wie viele Windows-Geräte kaputt geht in den drei Jahren. Das ist auch ganz spannend. Gibt es auch keine öffentlichen Zahlen zu. Das fand ich total, fand ich totaler Wahnsinn, und dass du nichts finden kannst oder kaum was finden kannst. Und dann haben wir uns einfach mal rangesetzt mit dem Team und geschaut, hey, wir haben ja, ne, wir haben ein Ticketing-System, mhm. wir übernehmen ja den First Level IT Support. Wir haben jetzt schon über 1000 Kunden gehabt aus dem B2B. Das heißt, wir haben jetzt schon wirklich hunderte, tausende an Geräten geliefert. Lass uns doch mal anschauen, wie viele davon kaputt gehen. Und die Namen, die Zahlen, die waren tatsächlich erschreckend. Also die, die haben wirklich gezeigt, hey, werden sehr viele Tickets gestellt, ne? weil, weil das halt Arbeitsgeräte sind und die mhm. werden jetzt ganz unterschiedlich behandelt, aber die, wird, die behandelt man jetzt nicht wie sein privates MacBook, also mein privates MacBook, das habe ich jetzt schon seit sechs Jahren, das läuft immer noch rund, das habe ich auch, nutze ich auch nicht so oft ne? und das MacBook von der Arbeit ist natürlich jeden Tag an, also es läuft täglich auf Dauerbetrieb, es fällt mal runter und das ist dann auch, also da, damit geht man halt anders um ne? und wenn man die Zahlen jetzt auch mal vor Augen hat, dann macht sie es, also ich glaube es sind sogar 50% Prozent der Windows-Geräte, dann 30% Prozent glaube ich, oder 25% der Apple-Geräte äh, haben innerhalb der ersten drei Jahre irgendeinen Schaden, ja, der dann so ein First-Level-IT-Support berechtigt ja, und wenn, wenn, wenn du dir die Zahlen anschaust, dann macht das natürlich Sinn eher auf so ein, so ein Device as a Service Modell zu gehen, wie mhm. wir das anbieten. Ja, um das rüberzubringen, da machen solche Maßnahmen, da machen dann so ein bisschen so weitere Marketingmaßnahmen mehr Sinn. Mhm. Ich habe jetzt das IHK-Magazin vermisst. Also, du hast jetzt einen sehr starken Fokus auf Startups ja. und nicht den in Deutschland sehr großen Mittelstand. Mhm. Ist das sehr viel schwieriger, euer 
Produkt dort zu vermarkten, wie jetzt bei Startups? Verstehen die gleich den Pain eher? Oder warum hast du kein, keine Seite im IHK-Magazin geschaltet? Oder kommt es noch? <lacht> Vielleicht kommt sie noch. Das ist eine gute Idee. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Also Mittelstand ist, ist sehr, sehr schwierig in Deutschland. Und äh, ist auch sehr traditionell. Ich glaube auch, also jetzt gerade, wir können, und das ist halt auch die Frage, ne, mit, mit welcher Zielgruppe kannst du noch wachsen? Wir können jetzt einfach mit dem Fokus auf Startups und auch Scale-Ups können wir noch sehr, sehr viel wachsen. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial. In Frankreich zum Beispiel, da gehen wir jetzt mehr auf SMBs. Ne? Da gehen wir jetzt eher auf, auf so kleinere, mittlere Unternehmen. Und das wäre dann vielleicht auch in Deutschland. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in zwei, drei Jahren noch mal zum Thema wird. Jetzt gerade, also wir müssen uns auch fokussieren. Ne? Ein Bootstrap startup mhm. wir können uns jetzt nicht auf alles auf einmal fokussieren. Das heißt jetzt gerade, wir, wir wissen, was funktioniert, wir wissen, was für eine Pain-Points die haben. Und das, ja, das iterieren wir jetzt durch, bis wir sagen, hey, da aus der Zielgruppe lässt sich jetzt nichts mehr rausholen. Ja. Mhm. Ja, interessant. Ja, ich bin gespannt. Also, weil ich glaube, im, im Mittelstand hast du ganz viel, aber du hast natürlich auch viel alteingesessene Voll. Leute, ja. die sich um das Thema kümmern. Die wollen natürlich nicht, dass das jemand anderes macht. Ja. Das stimmt. Ja, <lacht> du hast jetzt Bootstrapping und du hast einen VC-Background von deinem vorherigen Unternehmen. Wie, wie siehst du da jetzt so die Unterschiede? Ist das, würde dir das helfen jetzt, wenn du im deutschen Markt mehr Geld zur Verfügung hättest oder ist es ganz gut so, wie es ist? Die Frage habe ich mir letztens auch gestellt. Also manchmal, dann, dann, dann denkt man sich gerade, wenn man jetzt an der Kapazitätsgrenze ist, ne? Mensch, so ein, so ein größeres Team, ne? einfach, dass man, dass man jetzt sehr schnell skalieren kann, das, das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube auch, also grundsätzlich der, der, der größte Vorteil von den Bootstrappen ist, dass man einfach mehr Kontrolle hat. Ne? Man hat mehr Kontrolle, man kann viel mehr Dinge selbst entscheiden. Das ist natürlich auch für Mitarbeiter spannend. Wir hatten das Thema jetzt das Beteiligung. Ne? Das ist ja etwas Langfristigeres. Aber Bootstrappen, also grundsätzlich, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir erstmal das Geld verdienen müssen, um Sachen umzusetzen. Ne? Versus jetzt bei VCs, da kommt erst das Geld mhm. und damit kann man dann Sachen ja. umsetzen. So. Und das ist jetzt, mhm. ja, das hat, das hat ganz andere, das hat ganz andere Herausforderungen. Die es natürlich auch irgendwie wieder spannend machen. Ja, aber ich glaube, im, im Bootstrappen, also es ist, schwieriger, aber gleichzeitig, also ich glaube, langfristiger ist es durchaus, also es ist einfach nachhaltiger. Ja, weil wir können jetzt zum Beispiel, wir sehen das zum Beispiel sehr, sehr oft bei bei Kunden, beziehungsweise auch mit Partnern, die wir sprechen, die zu uns kommen, wenn sie halt auch sagen, von der Konkurrenz, ne, die dann unter anderem VC gefundet ist, sagen, hey, das hat super angefangen, aber ne, dann, dann mussten sie die Hälfte der Mitarbeiter raus rausschmeißen, entlassen und dann hat der Service deutlich nachgelassen. So Und jetzt, ich glaube grundsätzlich, da sind wir schon gut aufgestellt, weil wir diesen Cut wahrscheinlich nie machen werden müssen. Weil wir sind ja schon profitabel mit jedem Kunden, den wir an Bord holen. Und das ist ein Riesenvorteil. Und ich glaube, dadurch kann man auch eine deutlich authentische Aussage gegenüber seinen Kunden machen und auch deutlich einen langfristigen Service anbieten, der die, der dann halt auch ja die Qualität einfach beibehält, die man am Anfang verspricht. Ja, von daher finde ich das eigentlich, also es ist zwar nur schon ein bisschen, bisschen mit mehr Herausforderungen verbunden, ne, aber jetzt man macht sein Produkt nicht künstlich günstiger oder den Service künstlich besser, was man dann nachher wieder reinholen muss, ne, wenn man profitabel werden muss. Und das ist dann schon wieder ein Vorteil. Ja. Was du vorhin angesprochen hast mit der Cashback-Geschichte, dass die am Anfang schon genutzt wurde, um die Kunden zur Kreditkarte zu bekommen und jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Du, ja, mh. du weißt einfach, dass das Modell funktioniert. Das finde ich interessant. Hast du denn ein Budget dann, was du aus Frankreich bekommst oder wie läuft das sowas ab, wenn man ja so ein neues Land eröffnet? Und anfängt, du hast ja jetzt auch schon erste Kunden, hast es angesprochen, aber wie, wie, wer wird der jetzt nicht da, keine Ahnung, eine Million Euro rübergeschoben haben und gesagt haben, fang mal an? <lacht> nee, sowas, sowas nicht. Also grundsätzlich, wir schauen immer sehr stark auf den Return on Investment. Und da sind wir auch ehrlich. Also wir haben jetzt auch einige Maßnahmen gemacht, zum Beispiel, wir hatten angesprochen, Performance Marketing, hm. ja, war ich auch, also glaube ich, am Anfang ein, ein da habe ich sehr viele Hoffnungen darauf gesetzt und dann haben wir auch irgendwann gemerkt, hey, es ist jetzt eher eine Geldverbrennungsmaschine und nicht wirklich, also es ist, es ist, es übersetzt sich einfach nicht in den Umsatz beziehungsweise auch in den, in den Return, den man da von sich erhofft hat. Und dann haben wir es eingestellt. Also da sind wir tatsächlich maß, ich würde mal sagen, wir schauen sehr stark auf die einzelnen Maßnahmen. Ja, und äh, wenn ich jetzt sage, hey, ich brauche jetzt, weiß nicht, 10, 20, 100.000 Euro für eine gewisse Maßnahme, dann muss natürlich auch der Return dahinter sein. Ne? Gleichzeitig, also das, das zwingt uns erstmal auch zu schauen, hey, 
welche Maßnahme macht Sinn, welche bringt was, bringt was und welche bringt nichts. Ja, und gleichzeitig bleiben wir dann auch in der Verantwortung. Also das, also diese, diese Methode, die haben wir tatsächlich auch im Team implementiert. So, wenn meine Teammitglieder was möchten, ja, oder auch was umsetzen möchten, ja, genau dasselbe. Also können gerne Budget anfragen, können gerne Maßnahmen anfragen, ja, müssen dann aber auch dafür gerade stehen, beziehungsweise auch dafür, dafür Verantwortung übernehmen, wenn es, wenn es nicht funktioniert, ne? Wenn man jetzt nicht den gewissen oder den gewünschten Return on Investment abgerufen hat, beziehungsweise erzählt hat und ich glaube, da müssen wir einfach ja, ehrlich sein. Und ich glaube, ich, also ich habe das da vorgesehen, ich habe das jetzt, ich sehe das auch in ganz vielen anderen Unternehmen, dass man einfach nicht ehrlich ist, was gewisse, ja, Returns, an, an, an was, was das anbelangt, dass dann halt auch oft das einfach unter den Teppich gekehrt wird und nicht weiter darüber gesprochen wird, was jetzt eigentlich die Maßnahme gebracht hat, beziehungsweise das gar nicht transparent ist. Wenn man skaliert, das ist halt auch schwierig. Ne? Das ist halt auch schwierig zu sagen, kam der Kunde jetzt über das Performance-Marketing mhm. Oder kam der jetzt über einen Sales-Mitarbeiter oder über eine Messe? Und was ist, wenn der jetzt erst das Performance-Marketing gesehen hat, dann auf der Messe war und später auch mal vom Sales-Mitarbeiter? Dann wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt also, diese mhm. Themen, die lassen sich eigentlich in der Praxis sehr schwierig trennen, wenn man es nicht aktiv versucht. Ne? Und ähm, ich glaube, viele Unternehmen, die, die das, da möchte man klar, wenn man jetzt der Mitarbeiter ist, wenn man sich jetzt mal aus der internen Perspektive, äh, wenn man sich das mal anschaut und sagt, hey Leute, wir müssen auf diese Messe, die kostet zwar 50.000 Euro, ja, aber wir müssen da unbedingt hin, denn jetzt später was, ja, sich aus den Fingern zu ziehen, zu sagen, ja, das hat sich aber gelohnt, weil wir eine Brand Awareness bekommen haben und das mag, das mag der Fall sein, also ich glaube auch grundsätzlich, Brand Awareness ist sehr schwer messbar, wenn man ein Bootstrap Startup ist, dann muss man halt auch sagen, hey, wir müssen jetzt auf den Umsatz schauen, ja, was, was, mhm. hat, was hat das tatsächlich gebracht, ja, und ja, also so machen wir das. Du meinst, mit VC Money hättest du es einfach weiterlaufen lassen, auch wenn es da vielleicht keinen Return on Investment gebracht hätte. Ja. Und so musst du jetzt einfach, du, du musst ja. eben entsprechend priorisieren, sage ich mal. Ja, das stimmt. Ja, mhm. richtig. Okay, Mensch, was hast du, was fallen dir noch spontan so für Vor- und Nachteile jetzt ein? Jetzt, ja, hast du ja beide Welten schon gesehen und bist jetzt da auch schon ein bisschen jetzt im Bootstrapping-Modus unterwegs. Dann, ja. was ist so für dich ein Vor- und Nachteile? Also ich glaube, der größte Nachteil, Gerade wenn wir über den Vorteil. Ich glaube, der größte Nachteil für mich ist einfach, dass man mit einem VC hat man ja nicht nur einen Geldgeber mit drin, sondern auch jemanden mit Erfahrung, mit jemandem, der weiß, was in den Industrien passiert, der vielleicht auch weiß, was in den Zielgruppen passiert, der auf dem neuesten Stand der Technik ist, ja, auf dem neuesten Stand jetzt auch, also wir haben Outbound angesprochen, Tools angesprochen, ne, die, die da einfach viel, viel tiefer drin sind und auch Teams damit beschäftigen, sich genau mit sowas auseinanderzusetzen ne, und auch eine gewisse Expertise mit reinbringen. Also diese Operational VCs, die hatten wir jetzt zum Beispiel bei Client mhm. ganz stark, die die uns dann auch dabei helfen, geholfen haben, unser Sales-Team zu skalieren, unser Sales-Team zu trainieren. Also solche Themen, das ist, glaube ich, der größte Nachteil, wenn man bootstrapped, dass man, dass dann diese, diese Advisory-Rolle von einem VC, dass man die nicht hat. Ja, dass man die, dass man niemanden hat, der sozusagen einem sagt, hey, geh mal nach links oder geh mal nach rechts oder guck mal hier, hier ist ein gutes Framework, das hat schon bei 50 anderen Startups geklappt, ne? Und das ist so Market Practice, jetzt ist das doch auch rum, ne? Und das ist sehr schwierig zu bekommen. Also grundsätzlich, das würde ich glaube ich auch jedem anderen äh, empfehlen, macht es da sehr, sehr viel Sinn, sich also einfach am, 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 ja, sich zu updaten, ne? Was, 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 was ist gerade? Also es wird auch sehr viel veröffentlicht, ne? wer, wer sammelt gerade Geld ein, beziehungsweise auch, dass man mit ähnlichen Unternehmen im Austausch ist, mit anderen Unternehmern im Austausch ist, zu sagen, hey, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich glaube, die VCs, die haben schon einen sehr guten Weg gefunden, das zu, zu fast schon zu institutionalisieren, zu sagen, hey, so skalieren wir Unternehmen, ne? das ist jetzt der Pfad und guck mal, wenn du so groß bist, geht das Team rein, wird dein Z-Team so strukturiert und so weiter und so fort. Ja, aber das, das hat man halt alles als Bootstrapped-Gründer nicht. Aber jetzt das Geschäftsfeld, was wo ihr jetzt unterwegs seid, so viel Erfu Erfahrung gibt es ja da jetzt auch nicht wahrscheinlich, weil äh, stell, also jetzt, ich glaube, so ein Baukasten kannst du natürlich, was weiß ich, auf ein B2B SaaS anwenden, auf ein B2C E-Commerce Business oder irgendeine App-Geschichte, aber das ist ja jetzt schon ja eine Vermischung von Modellen und neu verpackt und so richtig viele Vorbilder, die das so machen wie ihr, gibt es ja jetzt auch nicht. Also ich glaube, als Ganzes gesehen nicht. Ja, wir sind ja auch mehr so ein Tech-Enabled-Business, würde ich fast schon sagen. Und es gibt aber, in, in Teilen gibt es aber schon, ich glaube auch, also jetzt, wenn wir darüber sprechen, sich diese Logistik 
einfach umzusetzen, diese Schnittstelle sein oder 50 Großhandelspartner anzu, äh, anzubinden mittels API ne, und dann die Logistik einfach umzusetzen und dass du da dieses, also ich sag mal gerade so eine, so eine kleinen Details wie, hey, wie, wie kann ich dafür sorgen, dass bei mir immer die richtige, dass die richtige Lieferdatum, das voraussichtliche Lieferdatum angezeigt wird, das ist was, das also das ist, da, da gibt es glaube ich schon viele, die da deutlich mehr Erfahrung haben als wir und wovon man dann lernen könnte, ja, oder auch gleichzeitig zu sagen, hey, wie setzt man so ein B2B Outbound Sales auf oder generell, wie setzt man, wie spricht man B2Bs äh, oder wie, schafft man, wie spricht man ne, im Unternehmen im B2B Umfeld an? Hm. Sowas, also ich glaube, als Ganzes gebe ich dir recht, ist schwierig, jemanden zu finden, der das genauso macht, beziehungsweise auch schon mal genauso gemacht hat, aber diese einzelnen Aspekte von unserem Geschäftsfeld, ne, also jetzt Logistik, Vertrieb, Marketing und so weiter und so fort, da gibt's, also das sind ja Sachen, die, die wiederholen sich bei ganz vielen Unternehmen und die sind ja ziemlich ähnlich dann. Mhm. Ja. Ja, äh, Mensch, jetzt jetzt bist du ja komplett woanders unterwegs, wie jetzt vorher mit den Kreditkarten. Siehst du jetzt selber dann auch Dinge, die für dich in dem Markt noch fehlen? Also entwickelst du jetzt selber durch deine neuen Tätigkeit, das, was du vorher gesehen hast, auch selber eigene Ideen dann, vielleicht auch mal später für eine eigene Gründung? Ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist, glaube ich, was das schon bei Plein sehr aktiv eingebracht, das bringe ich jetzt auch bei Fleet sehr aktiv ein. Wir führen jetzt bald auch ein neues Produkt für... Schulen ein, beziehungsweise genau für diese Online-Bildungsanbieter. Ja, das ist dann nochmal ein bisschen maßgescheitert auf deren Bedürfnisse. Und ich glaube auch generell, also so neue, neue Ideen, die gehen mir jetzt persönlich nicht aus. Und es liegt mhm. eher daran, die, die Zeit zu finden, die auch umzusetzen. Genau. Suchst du jetzt Verstärkung für das Fleet-Team in Deutschland? Und wenn, was müssen die zukünftigen Kolleginnen mitbringen? Ja, also wir suchen immer Verstärkung. Ich glaube, man muss da einfach nur einen gewissen Ehrgeiz mitbringen, Eigenverantwortung natürlich, ja, und auch, weiß nicht, den Willen, was zu verändern. Aber solange die Einstellung stimmt, das ist, ja, da, da stellen wir das sehr gerne ein. Also wir schauen uns da jetzt nicht die Noten an, beziehungsweise, na, das muss jetzt auch niemand sein, der vorher bei McKinsey war. Zu denen sagen wir mhm. natürlich nicht nein. <lacht> Aber grundsätzlich sind wir, sind wir sehr offen, die Leute auch vernünftig kennenzulernen und denen dann auch eine Chance zu geben. Und suchst du jetzt konkret dann Sales gerade oder ja. in welchem Bereich? Sales. Gibt es ja. irgendwelche Stellenanzeigen, die ich verlinken kann? Am <lacht> ja, ich kann mal, ich kann dir mal eine schicken. Ich glaube, jetzt gerade ist wieder eine Expansion Associate Stelle frei geworden. Ist ein Praktikum. Ja, ist ein Praktikum. Okay. Also, weiß nicht, ob das dann für deine Hörer dann spannend ist. Boah, ja, kann auch dabei sein. Also, super. Mal. Was hast du für Ziele für dieses Jahr? Ist er noch jung mit, mit Fleet? Ja, also dieses Jahr wollen wir. Den, unsere Präsenz in Deutschland ausbauen. Ja, Ziel, was wir uns gesetzt haben, sind 5 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Ja, das ist schon sehr, sehr ambitioniert. Mhm. Das ist das eine und das andere ist Österreich. Also Österreich ist machbar jetzt, ja, aber auch mehr Zeit in Österreich zu verbringen, um da einen Markteintritt zu machen und ansonsten, welche Länder wir uns gerade noch anschauen, das kann ich jetzt hier schon mal sagen. Niederlande sehen ganz spannend aus. Ja, mal schauen, die kommen dann wahrscheinlich auch bald. Selbst wenn man in den Niederlanden studiert, also Vielleicht, vielleicht geht es geht's zurück. Ja, Schweiz ist schwierig mit dem Modell aufgrund von der Nicht-EU-Geschichte, wobei UK sei da auch. Ja, also ist, das ist tatsächlich schwierig, aber wir haben jetzt auch einen Weg gefunden, Schweizer Unternehmen an Bord zu bringen. Ja, aber das sind also Schweiz, Österreich, das sind natürlich kleinere Märkte. Ja, also Hauptmarkt ist jetzt, ist jetzt auf jeden Fall Deutschland und Deutschland hat jetzt noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, der zweitgrößte Markt, den wir jetzt in, in der näheren Zukunft wirklich live nehmen werden, sind die Niederlande. Ja, aber das, da steht, da ist noch ein wenig Ungewissheit. Aber mal schauen. Aber ich glaube, ich glaube, in einem halben Jahr können wir uns nochmal unterhalten. Macht man auch gerne einen Ausflug hin in die, in die Niederlande. Dann <lacht> das stimmt. Verstehe das ich. Stimmt. Ja, Mensch, Peter, viel Erfolg auf jeden Fall Danke, für ja. euch und die Geschichte. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Und die Praktikantenstelle verlinke ich natürlich. Das ist ja auch wichtig. Super, perfekt. Danke dir, Andreas. Auch vielen Dank. Na, hat Spaß gemacht. Sehr gern. Dir einen schönen Abend dann. Mach's gut. Den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war auch schon wieder Folge 63. Schreib mir gern, ob du bis zum Ende gehört hast, wie es dir gefallen hat. Feedback. Ich freue mich auch immer über Weiterempfehlungen, Gästevorschläge und nochmal die E-Mail. Einfach hallo at happy-bootstrapping.de 
Danke. So, und in der nächsten Woche, ja, da habe ich ein besonderes Schmankerl. Und zwar habe ich mit dem Matti Soika, dem CEO und Gründer von Podigy, gesprochen. Und Podigy ist die Podcast-Hosting-Plattform, über die du diesen Podcast bekommst. Und zwar, ja, Podigy hostet den Podcast, wenn du jetzt über Spotify, Apple oder sonstige Apps den Podcast hörst, so sind die meistens nur der Verzeichnisdienst und die eigentliche Folge, die liegt bei irgendeinem Hoster, der die Audioverarbeitung und die ja, Verteilung in die ganzen Plattformen regelt und das bei mir Podigy und das war ein super Interview, hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, einiges gelernt über Höhen und Tiefen und wie lang der Matti und seine Kollegen schon im Podcast Game sind, das wirklich beeindruckend, daher unbedingte Hörempfehlungen Glocke und so weiter alarmieren lassen, wenn die neue Folge dann nächsten Donnerstag da ist, dann freue ich mich bis dahin, mach's gut, ciao.